果说当枪头对着小女孩的头的时候，他的手根本就够不着自己。他是怎么打死自己的？探长，您说的这点我们当时也想到了。我们认为啊，这小女孩当时一定是坐在这儿，然后在玩这个猎枪，这一不小心拿脚扣动了扳机，就出事故了。那如果照你这么分析，小女孩是坐在这儿。不小心用脚扣动了扳机，那么枪响之后，由于枪的后坐力，这把枪，枪应该在这个位置，怎么还会在床上呢？这。墙上的弹道可以看得出来，当时小女孩确实在这儿，而凶手就站在我这个位置，他拿枪的姿势，用枪口对着小女孩的头，自上往下抠动了扳机。出事之后，小女孩的母亲就跟一个男的走了，而这个男的之前经常来找她，每次都是开着一辆黑色的道奇车。据我的了解，这种车在宁江只有三辆，而且最符合条件的车主只有一个人。谁？他叫张忠奇。张忠奇。局长，您认识这个？啊，认识。他是市场的秘书，而且是断指证人。哎，局长，那您赶快告诉我他的地址，我准备重新查这个案子。找谁？请允许我介绍一下，别人是警察局长阮梦成，这是我们的探长穆延昭。穆延昭，请问是潘洛女士吗？对，我是。请问两位长官有什么事儿吗？是关于一年前的那个案子。我们想再跟您核实一些情况。对不起，关于一年前的案子，我没有兴趣。两位请回吧。哎，潘女士，请留步。潘女士，我们这也是例行公事，就让我们探长进来问你几个问题，问完我们就走，好吗？那两位请进吧。谢谢。来吧。两位请坐吧，我去给两位倒茶。啊，我不用客气，不用客气
跟张先生啊，很熟悉。我听我们家先生提起过您。哦，张先生还提到过我，说什么呢？他说您公正严明，是难得一见的好警察。我们宁江有了您的保护，大家心里都踏实多了。啊，嘿嘿，惭愧惭愧，张先生这么说我，鄙人真是惭愧啊。张太太。关于一年前在你们家发生的惨剧，现在有了新的线索，我们准备重新调查。什么新的线索？为什么要重新调查？因为您的女儿根本就不是死于意外事故，而是被人杀害。你说什么？我的女儿是被人杀害的？局长，这到底是怎么一回事？我的女儿是被谁杀害的？夫人，冷静点，冷静点，您请坐。局长。这到底是怎么一回事儿啊？呃，穆探长，还是你来说吧。是这样的，张太太，我又去复查过了一次现场，现场的弹道证明，你的女儿确实是被人枪杀的，凶手拿着一把猎枪，自上而下，对准了你女儿的头，开枪之后导致了她的死亡。谁？谁这么残忍？我的女儿，她才四岁啊！局长，我的女儿死得不明不白，您一定要查到真凶，为我的女儿报仇啊！一定一定，您放心吧，张太太，我们不会让犯罪分子逍遥法外的。阮局长，你怎么在这儿？露露，露露，怎么了？这是我的女儿，是被人杀害的。啊，阮局长，这到底怎么回事啊？是这样，张秘书啊，张先生，是这样的，现在我们有证据表明，潘女士的女儿一年前不是死于意外事故，是被人杀害的。你是穆延昭，穆探长，正是。穆探长，这怎么可能呢？露露，露露，你先进去啊，这是小黑。坐吧。哎呀，张秘书，真是不好意思，这旧案重提啊，你看让夫人。他现在好多了，这过去一年了，要是以前跟他提呀、啊。张先生，我能问您几个问题吗？你说，您跟潘女士认识多长时间了？一年半左右吧。怎么了？这跟案子有什么关系吗？您能跟我讲一讲案发当天的情况吗？我们两个吃饭回来，我送她回家，她一进门就尖叫，我冲进来一看，哎，那孩子已经……露露当场就晕过去了。张先生，潘女士之前有什么仇家吗？她一个妇道人家，能有什么仇家呀？案子发生当天用的那把猎枪，是那把吗？对，就是这把。那你说把这枪现在挂在这儿，潘女士看着不会睹物思人啊？我也这么跟她说，可这是她前夫留下的遗物，她搬到这儿来也就带了这一把枪。我能看看这把枪吗？真是把好枪啊！这把枪您用过吗？没有，从来没有。那现在这把猎枪的子弹，你们家还有吗？没有，出了这么大的事儿，家里怎么还敢放子弹呢？嗯、谢谢啊，张先生，打扰了。
。张秘书，年轻气盛，您多担待。去玫瑰餐厅吃饭，出门前，我专门叮嘱楠楠把门插好。没想到，回来的时候，吴探长，凶手到底是谁？张太太，你跟张先生在玫瑰餐厅吃饭的时候，他出去过吗？有，他中途出去过。这事儿都过去一年了，你还能记得这么清楚啊？因为，他回来的时候。手里拿了一束花，并且向我求婚。嗯，他出去多长时间？大概二十分钟吧。怎么了？啊、哦，没什么。张先生喜欢你女儿吗？应该是喜欢的吧。不过他倒是希望先把楠楠送到亲戚家寄养一段时间，这样婚后我们俩有更多的时间单独相处。哎，对了，张太太。你们家墙上挂的那把猎枪是谁的呀？是我前夫的。我前夫很喜欢打猎，也很喜欢这把枪。你们知道那把枪挂在墙上一直里面是装着子弹的吗？不知道。我一个妇道人家，从来不懂枪。那你们家别的地方还有子弹吗？没有。我前夫知道家里有孩子，不会把子弹带回家的，一般都放到办公室里。行，张太太。你可以回去了，穆探长，求你早日破案吧，把杀我女儿的凶手早日抓到。张太太，你放心吧，我们一定会查明真相的。你先回去吧。玫瑰餐厅到潘路桥，二十分。如果开车的话，那来回只需要十五分钟。张中奇有充分的时间作案，立即传唤张中奇。你找你什么意思？你这叫非法拘禁！说把我叫过来协助调查，结果把我放在这儿两个多小时，没人管我，我要投诉你！叫软毛枪来见我！把门关起来。坐。
什么意思？这个小女孩根本就不是死于意外事故，而是被你杀害的。是。现场发现的钢珠，而这个是昨天在你们家发现的。经分析，这些钢珠都是用于制造猎枪散弹的重要材料，其作用是为了加强杀伤力。而且两个钢珠的大小是一致的。而且昨天我们在你们家的桌子上还发现了黑火药，它的火药成分。跟一年前射杀小女孩之后留下的火药残余里，其成分和含量几乎是一致的。还有，你说你从来都没使用过这把猎枪，但通过这些证据表明，你不但经常使用这把猎枪，而且还会自制这把猎枪专用的子弹。在这一点上，我承认我撒了谎。你们突然把一年之前的案子拿出来，又说是他杀我，一时情急，我怕惹火上身，我，我在撒了谎。是，我试用过那把猎枪，但是那是最近的事儿。这把猎枪到我们家之前，我绝对没有碰过它。是吗？这种猎枪的子弹很特殊，一般都是自制的，而且每个人配置子弹的火药含量和成分都是不同的，甚至有些人。会根据自己的爱好和个人习惯加入一些特殊的材料，比如说，比如说什么，松香。将这种树脂加入火药，是一种很古老的火药，现在几乎没有人使用。但是我们在一年前射杀小女孩的现场，火药粉末里和在你们家发现的火药残余里，都找到了这种松香。这一点你怎么解释呢？巧合。绝对是巧合，也许露露的前夫自制子弹跟我用的是一样的配方呢。不对，因为我们在潘女士前夫的办公室里已经找到了他们自制的子弹，而火药成分里并没有松香。还有，这是你太太的口供记录，她告诉我们说。你并不希望那个小女孩介入到你们将来的生活当中，而那天玫瑰餐厅吃饭的时候，你离开了二十分钟。我的推断是，你离开玫瑰餐厅之后，迅速的开车来到潘女士的家中，小女孩发现是你就把门打开。你将事先准备好的猎枪子弹装到猎枪里。你先是伪装了事故的现场，然后迅速的开车回到了玫瑰餐厅，若无其事的向潘女士求婚。这都是你们的猜测。那把枪里本来就有子弹，是娜娜自己玩的时候出了意外。这都是你们做出了结论的。可是潘女士说，她的前夫因为家中有孩子，一直把子弹放在办公室里。既然如此谨慎，他怎么会把子弹放在猎枪里？穆元璋，你给我听好了，反正不是我干的。你现在不承认没关系，因为这些证据足以可以指控你了。现在我宣布，张中奇，你因为一年前射杀一位四岁的小女孩，现在被逮捕。来人，等一下，等一下。说，子弹根本就不是我造的，是潘露造的。你接着说，我根本就不会做子弹
，是潘路经常拿着那把猎枪去后山打猎。他说是他前夫教他的。我刚开始没跟你们说实话，是怕你们怀疑到他。但是现在看来，他是想弄死我。他为什么要这么做呢？结婚之前我以为他是个好女人，贤良淑德。结婚之后我才发现，他极度自私，爱慕虚荣。慢慢的，我们俩就渐行渐远。后来我在外边就又有了一个女人，她就发现了。如果这么分析的话，她想借此机会弄死我呀！我凭什么相信？求婚那天我就没离开过餐厅，她在撒谎。不信你们去餐厅查。对对对，我记得这位张先生是我们这里的常客。一年前，他经常带着一位女士来我们这里用餐。记得有一天，他手里拿着个鲜花，当场跪下来跟那位女士求婚。这种杨玩意啊，我头一次见，所以印象很深刻。在一年前求婚的那天，他在用餐的过程当中有没有离开过餐厅？应该没有吧？没有。对，是没有。因为那天张先生提前煮头给我。在上主菜的时候呢，他就要把鲜花交给他，他向那位女士求婚，所以我那天特别对他行动非常注意。确实，他那天没有离开过潘露女士，你因为涉嫌杀害自己的亲生女儿被逮捕了。我带走。我我没有办法。丈夫死后，我没有工作，只能靠前夫留下来的一点遗产，带着女儿艰难度日。后来，我认识了张仲奇，本以为总算找到了靠山。可以过上平静的生活。没想到，张仲奇不想要孩子。为了能过上好的生活，我也是不得已才这么做的。这一年当中，我每天梦里都能梦到我女儿那无辜的眼神。这一年当中，我都是在自责中度过的。可是我实在没有勇气来找你们。现在，你们知道了真相，我也可以向我死去的女儿赎罪了。那这么说，你现在承认你诬陷张中奇了？是。张中奇这个没有良心的，我们结婚才没多少天，他就到外面寻花问柳。有了别的女人，竟然想跟我离婚。为了能跟她在一起，我可是牺牲掉了我自己的女儿啊！她
竟然这么无情无义，挂脸写纸，所以我才想让他死。我看无情无义、寡廉鲜耻的人应该是你。昨天我不在，你看看，哎呀，这个穆探长啊，办事啊，太冲动，年轻人嘛。不过他办案的能力还是很强的。这样，张秘书，我替他向你道歉。啊，算了算了。报告。进来，局长，张先生，怎么样了？潘露对谋杀女儿的罪行供认不讳，而且他承认，对张先生的诬陷，是出于嫉妒。哎呀呀，你看看，这是什么女人嘛？啊，怎么能对自己亲生女儿都下得了这样的毒手呢？也是我看错了人，你说她看起来那么……温柔善良，谁知道他心这么狠啊？人心难测呀、啊。穆探长，谢谢你啊！别客气，这是我应该做的。倒是先前对张先生的误会，请您原谅。应该的，应该的。你们这也是公事公办嘛。是。哎，阮局长，啊，对于潘露，他能受到什么样的惩罚呀？呃，以他犯下的罪行。恐怕难逃一死。张秘书，不要太难过了。常言说得好，天涯何处无芳草。何况像张秘书这样仪表堂堂的好男儿，啊，这个为这样攀路这样的女人，难过也是不值得的呀。话虽这么说呀。可毕竟是夫妻一场，而且他做的这些事儿，也都是我一手造成的。你说我当初要是能阻止他，可能就不会发生这种事儿了。潘洛。范富潘洛，于民国四年四月十七日，用猎枪射杀亲生女儿，犯故意杀人罪，情节极其恶劣，无视伦常，现判决如下：判处范富潘洛死刑，三日后押赴刑场，执行枪决。你还有什么话要说吗？我要说，我要说，我冤枉。我要见穆延昭，我要见穆延昭，我要见穆延昭。有什么话你想说就说吧。穆探长，我是被冤枉的。我承认女儿是我杀的，可那都是张仲奇唆使我干的。说到这个时候，你还想狡辩？我现在说的都是真的。张主席讨厌孩子，他说，如果我想跟他结婚的话，就要把孩子杀掉。我当时提出下毒，可是他说下毒会被警察查出来。然后，他就给了我猎枪和子弹，还教我把现场伪造成事故的样子。那把猎枪，那把猎枪，他根本就不是我的，是张主席的。你说那把猎枪不是你前夫的？那我们为什么会在你前夫的办公室找到那把猎枪子弹呢？我前夫是有一把猎枪，可是那把猎枪早在他去世的时候就陪葬了。而且我前夫的猎枪跟张仲奇的猎枪根本就不是一个型号的，那是双管猎枪。只是你这一面之词，我凭什么相信？我有证据，在我们家的相册本里，有一张张仲奇三年前打猎的照片，照片里。张仲奇拿的就是这支猎枪。那你之前干嘛没有供出张仲奇呢？那是因为张仲奇在被你们带走的当天晚上，他就回家了
回家了。就是你让我杀的女儿。可动手的是你啊！只要我不承认，他们拿我一点办法都没有。你看，我这不是出来了吗？我不管，反正如果我死了，我也要拉你垫背。你要是一个人承认了，我在外边给你活动活动，最多判你个一年半载，到一年半载我就过不了多久你就要出来了，然后咱们相安无事，咱们继续过咱们的小日子。两种结果，你自己选。我现在说的都是实话。不行，我不能再相信你了，你实在是太会演戏了。你先是骗了之前来办案的警察。然后你又骗我，我真的是无法想象，当时在我面前痛哭流涕的一位母亲，竟然是杀人凶手。我承认，我是被欲望冲昏了头脑。如果，如果我现在只证张仲奇，会不会免除我一死？你之前还要以死来向女儿赔罪，但现在。你为了要活命指证张东奇，你哪句话是真话？你还有没有真情？我现在说的都是真话，穆探长，我求求你，我不想死，我不想死啊！当你决定杀你女儿的时候，你就该死。但是你死了也见不得我，因为他在天堂，而你只能去地狱。还在我面前演戏，我昨天还以为他是个重情重义的好男人。这两个人都太会演戏了，难怪会走到一块儿，狼狈为奸，一丘之貉。阮局长，那天晚上是你放的张仲奇吗？哎，市长亲自打了个电话给我。让我把他放回去，说有重要的事情要亲自交代，我就把他放回去了。再说张仲奇当时也就是一个嫌疑犯嘛，当天晚上就回来了，也没犯什么事嘛。阮局长，您不会因为跟张仲奇的私交就徇私枉法吧？吴院长，我提醒你，私交归私交，我毕竟还是个警察，而且是个当了几十年的老警察。那就好。现在所有的证据都在这儿，咱们可以逮捕张仲奇了。老子马上就签逮捕令。报告站长，没有人。报告，进来。我签逮捕令，那是要请张秘书到警局来配合我们调查。现在事情都清楚了吗？
，所有的事情都是潘露一个人干的，跟张秘书一点关系都没有。啊，阮局长，潘露的女儿被杀，是他指使的。现在证据都确凿，你不是都看了吗？证据？什么证据？啊，我没看见。阮局长，你明明都看了呀。你给我看什么了？工作太辛苦了啊，都糊涂了。啊，局长，张秘书，这个谢谢你配合我们调查。好，现在水落石出了，元凶已经抓到了。好，呃，您可以先回去了。那谢谢了，阮局长，我先告辞了。哎，好好好好好。你不能走。怎么？你还要抓我呀？阮局长，怎么回事？局长，来来来，局长，好，局长，你什么意思啊？你怎么能把他放了？你这什么意思？这是啊？你口口声声说你是一名警察，还是一名干了几十年的老警察？你现在销毁犯罪证据，你知法犯法！我知法犯法怎么了？你想干什么？你想把我也抓起来吗？你抓呀！你明明知道姓张的是段志正的人，你及时把他抓起来。段志正来个电话，我们是不是乖乖的要放人啊？是不是？要不你刚才一枪把他打死。可是你真要打死他，你就真的犯了罪，你知道吗？拿你的命换他的命，值吗？那你什么意思？那你让我们眼睁睁看着这种人逍遥法外，是不是？那还要咱们警察干什么？干什么？我们有的是要干的事情。我们可以上街去维持治安，我们可以去抓那些小贪小贩。谁家老太太找不着家了，我们可以把她送回去。谁家狗没了，我们去找狗啊，我们都可以去啊。两口子打架了，我们可以去拉架，没事儿干。记住，我们是当差的，那些大人物千万不要去碰。你放心，你这个案子办得非常。漂亮，我保证一定向上面给你请功。林青云，杜将军对我是很好，可你要知道，现在是段祺瑞的时代，连黎元洪大总统都得让他三分。当今乱世，识时务者为俊杰。刚才说的这些，都是你的人生道理。请功就不必了。要想让我不管这个案子，除非我死。大哥，你还没告诉我，我们为什么要到这儿来呢？去血案，何日了结？这是我家。阮局长，你怎么在这儿？来来来来来来，我来介绍一下，这是我们警局的穆探长，穆延照。啊，延照，这是季如风，季管家。久闻穆探长大名啊。穆探长，哎，哎，嗯，你认识季先生？不认识，可能他以前跟我有一个朋友，长得特别的像。哦，是吧？如果真是这样，那我跟穆探长真是有缘呐。阮局长，你找我什么事儿啊？啊，季管家，这个事儿还是由你来讲吧。穆探长，您虽然来这里时间不长，但是您一定听说过柴进这个名字吧？这当然知道了，他不是宁江的首富吗？又是金顺公司的老板。嗯，他就是我的主人
。前两天呢，他接到了一封恐吓信，看完之后是心神不安，所以呢，久仰木探长大名，烦劳您帮着调查一下这件事儿。我能看看那封信吗？不虚穴啊。去谈。